ahoj, já vás zdravím, tady Pavel zase z kanálu Majtest.cz. Máme tady jeden z doplňků, na který jsem se těšil fakt velice hodně. Je to, je to vlastně Power Frank, to znamená elektrické ovládání předního kufru. Máme to od firmy Henshow, už s ním mám zkušenost, že jsme to instalovali nějak. Chodí to od nich krásně, máme tam nějakou dílerskou dohodu, takže úplně úžasná záležitost a Fakt to mají kvalitní ty věci. Jo? Když si koupíte z Aliexpressu nějakou věc a koupíte z toho od nich, tak to poznáte, ten rozdíl. Je to samozřejmě dražší, ale asi dáváme to do aut, takže asi se za to vyplatí uh, připatit si. Jo? Takže je to od Henshova. Tak, jak to vypadá? Takže máme tady takovýhle pár věcí, samozřejmě kabeláž. Tohle je bezpečnostní otevírání motorek vlastně zámku. Uh, tady máme uh, klipsíky, nebo ne klipsíky, ale vlastně adaptéry pro plynové spěry, v tomhle případě pak už elektrický. Je k tomu řídící jednotka. A samostat, samostatný elektrický spěry. Jo? Takže tohle je všechno, co nás čeká, co jakoby nainstalujeme. Takže já se to nám zase stranou. Tak, samotná instalace už není úplně tak jednoduchá. Musí se vlastně rozebrat celý předek toho auta, vyměnit se ty plynové spěry, musí se roztahat kabeláž, upravit se tady zámek na zamykání. Takže už to není úplně easy. Nicméně není to tak složitý, ale zabere to už jako dost času docela. Takže abyste měli aspoň tak půl dne čas na to si s tím hrát. Jo, takže v prvním kroku my začneme rozděláním tady vlastně celý, celý toho krytu. Vyndáme Frank. Tady to naše osvětlení, bla, bla, bla odpojíme, takže uh, to je první věc, kterou teďka uděláme. Tak to Máme sundaný Frank, teď je potřeba sundat ten HEPA filtr. HEPA filtr zase desítka. Tak, jeden šroubek. Druhý šroubek. Máme si to do toho Franku. Tak, už tu máme pěkný bordel, tak ho pak ještě vyklepem. A jenom takhle sundáte ho. Není v tom žádná věda. Tak, tím jsme odkrytovali každý celý vůz. Samozřejmě máme vyplý systém, nicméně to auto si dělá různé věci, i když je to prostě vyplý celý, tak si to furt něco dělá. Uh, takže tohle je základní odstrojení nějakým způsobem tý, toho prostoru, kde se budeme teďka pohybovat. Teď vlastně přistoupíme k tomu, aby jsme sundali ty spěry tamhle. Když to zabereme, poprosím kameramana, tak my se vlastně musíme dostat sem. Tady sundat tyhle ty plynové spěry. Dáme tam ty redukce, musíme sundat ty původní, původní kovový, kovový, ty, ty kovovičky, v kterých jezdí prostě ten, ta spěra a musíme tam dát tu redukci. Jo, takže na to se pustíme teďka. Ještě je dobrý možná, abyste se nám dostali, tak si tady zase odendat tady ten škůntík. Jo, protože si to můžete aspoň přihnout a tou rukou se tam jí dostanete. Tak, 
jak sundavat spěry. Jo, ukážeme si na ty nový. Vlastně to, já nevím, jestli jste někdo u kuchyně sundával spěru. Tohle to pérko vlastně drží tu kouličku, v který to jezdí, jo. Takže to musíte oddálit a sundat, jo. Tady se to namačkává, tak se to dělá už jenom jednoduše, se to zamáčkne. Takže, co je nejdřív dobrý, než začínáte vydělat, uh, vyndavat ty písty, jo. Tak to je, dát si nějakou spěru, samozřejmě do toho kuře, když je vyndáte, jak to na vás padne. To je první věc. A druhá věc, dát si tady hadřít, protože tady potřebujete ten píst prostě oddělat. A tady je opravdu hrozně málo místa. Jo. Já jsem se to předpřipravil zase, aby video nebylo dlouhý. Takže my máme takhle píst už jako by vyndaný. Já to rovnou vyndám, protože dole je taky málo místa. A rovnou to třináctkou očerou budu tady ten, tady ten, prostě nevím, jak tomu říkat, jo, tu kuličku, na který jezdí ten ten, tak tu třináctkou odmontuju a nahoře tím pérkem samozřejmě takhle povolíte to pérko a vyndáte ten čep, jo. Ale je tam fakt hodně vlivý přístup. Jo, tak to byla první strana. Tak, píst máme vyndaný. A teď je potřeba tam vlastně dostat tuhle tu jakoby redukci na ten elektrický nový píst, jo. Protože má samozřejmě jinou, jinou velikost, jo. Takže když se podíváme teďka, já už tady na té straně tu redukci tam mám. Jo, to uchycení toho spodního. Vypadá to takhle. Jo, doufám, že to bude nějak vidět. Jo, takhle. Takhle, jo, vidíte ji tam. Přidělává se vlastně jedním imbusem do toho původního, do té původní dírky, do té původní dírky uh, od toho našeho, od toho našeho původního pístu, jo, takhle to vypadá. Takže tohle si tam připravíme. Tak, máme teda píst. Uh, dává se vlastně kabeláží dolů, je to logický. Jo. Uchytíme nejdřív teda spodek, se pokusíme, a potom ten držek. Takže protáhneme. Zase jo, není tam úplně skvělý přístup teda. Tak, spodek máme. Máme držek. Tak, máme ho tam, jo. Kábek zatím necháme takhle, písta máme a jdeme na druhou stranu. Ta se teda bude dělat podstatně hůř, můžeme rovnou přejít. Takže jsme na té druhé straně, tady je opravdu celkově horší přístup, tady nám nepomůže ani když si sundáme tenhle klip, naopak vám to bude vadit potom. Jo. Takže musíte protáhnout ruku vlastně tu dima a dostat se, dostat se k tomu šroubku. Jo. To, že už ho máme povolený. Musíme na tuhle redukci. Zase jo, není tam fakt moc místa, takže prostě musíte protáhnout ruku, kouknout se, kam to dáváte. A úplně nejlepší je po slepu trefit dírku a zašroubovat šroub. Tak, jdeme tam dát tu elektrickou špěru. Tím, že fakt tady je málo místa na této straně, tak je pak těžký tou pákou vlastně zamáčknout jakoby ten, ten píst do toho kolečka. Jo. Takže si musíte, doopravdu, musíte si doopravdu s tím pohrát. Jo, takže je to lepší takhle ze zhora, pak si ten kabel protáhnem, protáhnem pod těma pastama. Tak já si s tím jdu chvilku hrát teda. Tak, už se nám to povedlo. Chvilku to trvalo. Takže takhle to ideálně vypadá, jo. Máme tam krásně píst, nahoře, dole uchycený, tak. A máme vlastně za sebou tak nějak asi to nejhorší, co v této instalaci je. Teď se pustíme tamhle do předního zámku. Tak, teď nás čeká ještě taková jedna složitější věc. Vlastně musíme sem přidat 
tuhle tu část jakoby zámku. Je to vlastně bezpečnostní lanko s motorem. Tohle se pak dává, já vám ukážu samozřejmě kam. Uh, to je pro bezpečnostní otevření kufru, když vám dojde samozřejmě nějakým způsobem baterie a takovýhle věci. Jo. Nedostali byste se do auta. Takže tohle je uh, vlastně to, že my to dáváme tímhle způsobem sem. To dáme. Ale prvotně, co je hodně důležitý, tak je důležitý si poznačit původní pozici toho zámku. Jo. Já to dělám pomocí pásky. Viděl jsem nějakým způsobem fixu a takovýhle, pak se to tam matlali. Takže já si udělám takhle kousky pásky a dám to takhle, abych viděl tuhle hranu. A takhle, abych viděl tuhle hranu. Jo. Když se trošku posuneme ještě. Tak, je to důležité kvůli tomu, že vy už to auto máte nějakým způsobem spasovaný. Abyste nemuseli hledat tu správnou pozici potom, tak tímhle tím tomu zabráníte. Jo, uděláte si prostě přesně tu pozici, jaká tam má být. A vlastně hned by to mělo, hned by to mělo fungovat správně. Tak. Tak, pozici zámku máme jakž takž obkreslenou. Dobrý. Tak, to je pozice zámku. Tady si odpojíme konektůrek. Vezme si na to nějaký takhle. Tak, máme konektůrek. Světílko motor. Tak a odděláme zámek. Tak. Levá si dáme sem. Pravá si dáme sem. Tak. My to potřebujeme dát takhle. Ale co musím udělat nejdřív, je, že si dáme to bezpečnostní lanko tady na ten, tady na ten závit. Takže my potřebujeme povolit tohleto. Jo. To lanko si vsuneme tudy má. Dáme ho po ten, po ten, ten, tak, takhle. A vlastně vrátíme zpátky, jo? A můžeme přidělat. Tak, chytíme se nejdy šroubama. Tak a teď vlastně seštulovat ten zámek na to původní, na to původní místo, jo, jak jste to měli. Tak, tady ideálně takhle. Tak. A tady ideálně takhle. Tak a dotáhneme. Tak, tu máme zámek. Takže v dalším kroku si připravíme napájení. Tady už je to trošku jinak, je to fakt novější auto. Takže má vlastně Možnost nemusíte odpojovat baterii kvůli tomu. Má tady takovýhle šikovný plusový pól. Jo. Tak, to tuším 13 klíč. 
Takže dotáhnu třináctkou, nějak knižně nemusí to být. Tak. Tak. To máme napájení, připravený. Je tam 25 pojistka a konekturek. Jo? Ještě než začneme s kabeláží, tak protáhneme si, připravíme si vlastně to, to emergenci lanko. To vlastně dáváme tady do toho, tady do toho portíku. Já vám to ukážu ze předu. Pojete sem. Tady vlastně zatlačíte, otevřete si to. Jo. A tohle je vlastně bezpečnostní vůbec, jakoby, když vám dojde baterka nebo cokoliv, tak tady sem připojíte vlastně napájení nějakým způsobem. A teď ještě to vychází sem do toho. Připojíte napájení jo, a můžete si, jakoby, můžete si otevřít prostě auto. Takže k tomuhle, k, tomuhle, k tomuhle bezpečnostnímu prvku my si přidáme tohleto vočko na ten, na ten zámek, jo? aby jsme se prostě dostali k baterce, když nám, když nám lehne baterka. Jo? Při pánsku se to tam lehce nějakým, nějakým páskem. Ani tak, aby se to nevyvlíklo. Trošku to narovnat. Tohle to vrátíme. Tady si to odstíhneme. Tak. No a vrátíme zpátky. Máme připraveno. Tak. Jo. Celkově vlastně tohle to nemůže být nikde tady v prostoru. A ukrývá se to vlastně tady za přední světlo. Jo, to si pak ukážeme. Já vám to pak ukážu, že to celý zafinalizuju. Tady vlastně za ten ten to ukryjeme takhle krásně. Jo. Takže tam to bude ukrytý, nebo nám to někde překážet. Já to tam už můžu nechat, pak to za pásku přilepím. Tak a posledním takovým krokem je vlastně kabeláž. Máme k tomu takovýhle spoustu kábliků. Nicméně důležitý je, máme mainový konektor do naší řídící jednotky. Máme konektory k elektrickým spirám. Musíme přidělat, přidělat zem, použijeme k tomu jednu, máte více možností, použijeme k tomu několik z těchto těch, těch, já používám tuto, takže sem dáme. Potom zapojíme konektor stávající na zámek. Konektor stávající na zámek. Jo, tenhle ten. Zapojíme Henshow konektor. Zapojíme konektor k ovládání stávajícího, stávajícího zámku a zapojíme konektor k emergenci a k elektrickému zámku novému. Jo, to by mělo být všechno. Takže já to budu si s tím teďka nějakou dobu hrát. Chce to jako další čas, takže to video by pak bylo strašně dlouhý. Takže já se teďka pozapojuju, pak si vlastně ukážeme ve finále, jak už to bude učesaný a takovýhle věci. Já použiju stávající, stávající cesty těch kabelů, tak aby tady toho co nejméně přibylo. Jo? Uvidíte to potom ve finále. Dobrý, já jdu na to. Tak jsme ve finále. Dobrý dvě hodky jsem si tady s tím hrál, nebo možná hodinu, abych to všechno zamotal, krásně upravil, ty kabeláž, aby to tady nikde neplandalo, aby mě to nikde nechrastilo. Můžeme se na to podívat zblízka. 
No, takže můžeme začít tady od těch konektorů. Vidíte, že všechno je to spáskované, celý je to zamotaný. Jo, pokračuje to tady k řídící jednotce. Tu jsme dali nakonec sem, protože je dobrý mít k ní přístup. Tady máte tlačítko, kterým se nastavuje rychlost toho zavírání. Jo. Když si to podržíte pět vteřin, tak jedno pípnutí je nejpomalejší a pět pípnutí je nejrychlejší. Jo. Pak jde samozřejmě kabeláž k těm pístům, to je taky schovaný. Řídící jednotku, teda, kde sem jsme dali, tady máme ten, ten motorek k tomu ovládání novému. Ten je schovaný vlastně tady vevnitř, nevím, jestli tam bude vidět. Tak. No a můžeme přistoupit k nějakému prvnímu, k první zkoušce, respektive nebudu lhát, už jsem si to vyzkoušel, jinak bych to samozřejmě tady neuklízel. Takže uh, vím, že už je to dobrý. A hodně pomohlo teda si to tady fakt jakoby uh, udělat tu původní, ten původní prostě, původní pozici té instalace toho zámku, jo. Já jsem se s tím pak ještě hrál, jestli by to nešlo, nešlo nějak líp, ale nešlo. Ve finále jsem zůstal na té původní pozici. Jo, takže o, vyzkoušíme, dáme to tady přes naše bezpečnostní tlačítko. Jo, slyšíte, je tam nějaký pípáček, takže to vždycky takhle pípne hrozně. Tak, super. Tak, zkusíme to otevřít tady z auta ze systému. Vždycky netrefím, tak teď. Jo, super, funguje. Ještě můžeme s aplikace. Tak, zavře. Otevře. Takže super, za mě to funguje úplně fantasticky. My to teďka všechno jdeme zakrytovat, s toho udělám nějaký rychlejší videíčko a až bude finále, tak, tak to ještě vyzkoušíme a tím bychom to ukončili. Tak, máme hotovo, zakrytovali jsme to, všechno to pásno na své místo, nikdy jsme neměli problém, složitější, složitější je instalace těch pístů, jo, tam si tam určitě zdrávíte nějakou dobu. Tak za mě, za mě úplně super produkt, kdo nechce nějakým způsobem instalovat aftermarket věci do Tesly, tak si myslím, že tohle vlastně chybí té Tesla od začátku, chybí to, jako by mělo by to být základu, protože když tady mám nějaký úložný prostor, tak k němu nechci prostě lézt stylem, že si tamhle někde otevřu nebo aplikací, jo, zvednu si to a pak to musím lehce zamačkávat, aby si nezničil haubnu. Jednou si ji zničíte prostě. Když to budete furt poučívat, jednou to prostě promáčknete. Takže uh, tohle to je za mě super aftermarket produkt, který by měla mít každá Tesla. Já si to ještě jednou vyzkoušíme. Uh, jestli najdu tady ovládání na Tesličku. Tak. Jo, ta rychlost se dá nějakým způsobem štylovat, já si myslím, že takhle je to akorát, že bych to rychlejší určitě nedělal a pomalejší už taky ne. Jo, takže funguje nám to, říkám, produkt je to od Henshow, můžete na webových stránkách samozřejmě objednávat sami, dávejte si pozor na ty verze, který, který jakoby používáte, nebo který si koupíte na svý auto, 
protože 2002 to měli jinak, měli ty písty až nahoru, nebo myslím, že čínský, americký to měli jinak, berlínská to má jinak. Jo, takže na to si dávejte pozor jenom, abyste objednali správnou verzi. Tohle je verze na rok 2023 a i tak jsme měli jako relativně problém, musel jsem komunikovat s těma pánama z Henshow a ptal jsem se jich, jestli to na tohle auto je, protože oni mají možnost té aplikace objednání pouze pro rok 2002 nebo do roku 2002. Sami nevěděli, jestli to jde, jo. Takže já jsem jim nafotil nějakým způsobem auto, poslal jsem jí fotky, oni to zhodnotili, řekli, jo, hele, mělo by to jít, takže nám to poslali a my jsme to namontovali, takže evidentně vidíme, že to jde. Takže pro rok 2023 Berlín, Henshow, můžete instalovat. Jo, je to verze 3 nějaká, je tam, jsou tam vylepšené konektory, je tam vylepšená ta řídící jednotka. Takže za mě, za mě asi konec tohohle videa. Úspěšně jsme nainstalovali Powerfrank. Říkám, kdo se na to necítí, je tady my test, my vám to rádi nainstalujeme. Rádi vám uděláme službu od nakoupení produktů, výběru, výběru produktu jako takového pro váš model, rok a fabriku. A objednáme, zařídíme transport, nainstalujeme, všechno umíme, jo, od A až do Z. Takhle bych si to prostě chtěl představit tu naší službu, aby to takhle fungovalo. Za mě všechno. Já budu rád, když mi dáte odběry. Máme strašně moc sledování. Máme 80% lidí, kteří nás sledují, ale nedali odběry. Tak prosím, dejte mi odběry. Já to budu brát aspoň jako takovou nějakou bernou minci nebo pro mě nějaké hodnocení toho, že to dělám dobře. A, a samozřejmě se chci i na tom kanále nějakým způsobem posunovat dál, jo. takže bych rád, byste mi dali odběry a budu v tom pokračovat. Čeká nás softkouzy, čekají nás automatické kliky, teďka budeme instalovat, takže máte se na co těšit. Ještě vám takhle předvedu. Za mě pecka, já se s váma loučím, díky moc za sledování.